Janardhani Hospital, Aksharavedi, Peta, Trivandrum. Dr. Sweety, Chairman, Managing Director and Chief Gynecologist. Advanced Keyhole Surgeries for all gynecology and infertility related problems. Infertility treatment for couple, painless normal delivery. Laser treatment for skin problems. Combo gem, post delivery guidance. Scientific cancer detection and protection. And systematic weight loss treatment. Punarjani Hospital. Gynecology, Infertility and Laparoscopic Center. Aksharavidi, Peta, Trivandrum 24. Hello friends, welcome to Life Beats. Life Beats and in the episode of Swagadam. In the episode, we will discuss the problem of delivery and the pregnancy. We will discuss the issues of delivery and the pregnancy. In the delivery, kind, there is also a major chunk of things. There are many problems in post-delivery. So, what are the problems and what are the solutions? We will discuss this episode. We will discuss the episode of Peta, Trivandrum, Akshravidhi Lane, Punarjani Hospital, MDU. Chief Gynecologist, Dr. Sweetie. Let's welcome her. Hello, Doctor. पे ये पोस्ट प्रेगनेंसी आल्सो टेक केयर एंड अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑन डल है पिने मेजर राइट ओले माइंड राइट ओले हम सो एक वाली डिबेट नहीं है ना तो शरीकम ये प्रेगनेंसी नमला नॉर्मल पिने ऑपरेश ऑपरेटिव प्रेगनेंसी अंगने वन एंगल पर है नॉर्मल एंड नॉर्मल एंड उद्देश्य के नाम पे जेनल डे� Pine operative pregnancy, apa tu said? Cesarean pregnancy, na cesarean orang ni, lalak kita faham. Ayat, nama kita actually abdominal pregnancy ni beri. Nanti, nama kita cesarean, entah udah sih kita ni, na, wujud operation beri beri na wujud pregnancy. Ado untuk abnormal awan ni lla. Ado operative pregnancy, macam tu vaginal pregnancy, vaginal delivery. This is operative delivery. Ada tu lolo. Ini lalu dengan, paksa serikum, nama kita perlu faham na wujud dengan na cale complicated and uncomplicated deliveries. Serikim pernah le. Ini vaginal, entah pernah le. Nampulah normal delivery, normal delivery entah pernah itu. Nampulah bijari kim boleh latar normal allah. Orang pon ada perasaan orang orang itu di pinne. Ada itu apa dah real le? Adine selesam. Utri perasaan orang orang itu di jiwa kita strega le. Alinggil ada kaya ni itu beri na immediate perasaan orang le. Long term itu, walau reka orang orang ke selesam, anggane apa perasaan orang orang ane boleh cipta minda dari kita. Utri karya yang lain tu. Ini dua karya itu lain tu, pasalnya ini korek difficult tu. Itu walaupun perayaan tu, itu unda agenna ini sahaja normal delivery. Ada itu vaginal delivery sila. Tadi aku dia anak laku ni beri nada, awal ceria, awal setelah tu laku dia adi begas sesitta anak kunjung ni teri meli awal tala beri nada. So, aduh, nada kumpulum. Celah samai itu nalla wait. Orla baby ari kim, tala ke awu itu, nalla wis tiran amu lagu ti ari kim, madet turn je itu berena. So, podo, so angan a, oru normal light orla, oru vaginal delivery nara dano, alinggil endah delivery nara dalem. Adiem normal delivery nara dene kadiem bol, unda agan na usual perasaanan lah yang beraya. Adi kadi ni te complicated delivery nara dene kadiem bol, oru three long time Aite anu bawa ke endi beri na. So, nama kita orang delivery kali ni, orang istri, abine anu bawa ke endi beri na. Rendah teram short term complications, long term complications. Alagil problems ni mana kita beri? Complications ni beri na kalau short term problems, long term problems. So, ipo orang pengeti prasawi cju, pengeti istri, yo, ede ede aje lai le. Prasawi cju. So, first, nama la adiam pengeti ke anu bawa ke endi. Berenah, ada itu permasalahan lain dana. First berenah, orang yang ayam breastfeeding. Ada yang ada itu day one terutama orang orang yang ayam ini breast milk kila. Enam orang ayam ini. Nama le pasal doktor ini kekanan betul. First day doktor nama lor itu parah ini. Parah, paling ramai parah ini. Oru ipper day desham oru arwah desham zaman yang berim parah ini. Oru nalpada zaman yang berile proper itu. Breast milk ke kita nol. Apa mungkin orang arwah itu sebab mana beri breast milk kila, kodikam baca nila, kodikam baca nila. The other side of it also. Ipo panda ke anak lelaki, kita kau nte mansla kam baca. Ada ada, adi tu orang moon dosam proper itu breast milk ke kita ambraya. So, ini kita ini the type of delivery ayam. Operate operation ke cedah, ini kita kacau macam sih na ganu. Ini kita apa mawar ada ni teri nte kodikam nte kalau orang madi endau. So, apa mana kita nurses nte dite nte kacau Ayer ini feedi ayam, ok, kita mula paraya ronda. Okay, ada mansla kan? Paksa pinnya, ipperita orang la urie generationnya, 
ഓരോ പ്രാവശ്യവും എണീറ്റിരുന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറയും കഴിവതും കിടന്നുകൊണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൊടുക്കരുത് അത് കുഞ്ഞിന് ഒത്തിരി അപകടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞിന് അത് ചോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മണ്ടേ കയറുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കുഞ്ഞിന് അത് തൊണ്ട കുഴിക്കാത്ത് കയറിയിട്ട് ചോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വളരെ അപകടകരമായിട്ട് ജീവൻ അപകടമായിട്ട് വരാൻ പറ്റും സോ എന്തുകൊണ്ടും കിടന്നുകൊണ്ട് കൊടുത്ത് ശീലിക്കരുത് അമ്മയ്ക്കത് സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പക്ഷെ അങ്ങനെ കിടക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ട് കളയും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടണം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും എണീറ്റിരുന്നിട്ട് കൊടുത്ത് ശീലിക്കുക സോ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ എണീറ്റിരുന്ന് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ നൈറ്റും ഒക്കെ എപ്പോഴെപ്പോഴായിട്ട് കുട്ടി കരയും അപ്പോഴൊക്കെ കൊടുക്കുക സോ അതിനൊക്കെ ഒരു ഇപ്പം നല്ല ഒരു മടി ഈ ഒരു ജനറേഷനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വിധത്തിൽ വിചാരിച്ചാൽ അതിപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു വിഷമം തന്നെയാണ് അപ്പം പതുക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതിപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം കൊടുത്താലേ ചിലപ്പം പാല് വരുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെതായ റെമഡീസ് ഉണ്ട് ഹെർബൽ റെമഡീസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പല ചെടികളിൽ നിന്നെടുത്ത കുറേ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പാല് വരാനുള്ള സോ അതൊക്കെ കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് പാല് വരും പിന്നെ അമ്മ ഒരുപാട് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പാല് വരും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പലരും അത് ചെയ്യാറില്ല പാല് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം അതൊക്കെ ബേബി ഫുഡിലോട്ട് മാറാനുള്ള ഒരവസ്ഥ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള പല കുട്ടികളും ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കോൾ കണക്ട് ചെയ്യാം ഹലോ 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 വെൽക്കം ടു ലൈഫ് ബീച്ച് ആരാണ് ഹലോ മാഡം ഞാൻ ജയശ്രീ ആലത്തൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പീരീഡ്സ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഡോക്ടർ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് മെപ്രൈറ്റ് വന്ന ഗുളിക എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അത് കഴിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ അത് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പീരീഡ് ആകാ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസത്തേക്ക് തന്നിരിക്കണേ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് അത് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നോക്കും പീരീഡ് വരും ഒരാഴ്ച ആ ഒരാഴ്ച ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരം ഓരോ പോലെയാണ് അപ്പം അഞ്ചു ദിവസത്തിനകത്ത് വരാം ആ ചിലർക്ക് ഒരാഴ്ച എടുക്കും ചിലർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വന്നില്ല അല്ലേ ആ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഹോർമോണിന്റെ ചെറിയ പ്രോബ്ലം കാണുമായിരിക്കും ഈ അഞ്ചു ദിവസത്തെ ഗുളികയിലൊന്നും ശരിയാവണില്ലായിരിക്കും അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഒന്നും കൂടി കാണുക ആ ഒന്നും കൂടി കാണുക പ്രഗ്നൻസിയുടെ സാധ്യത ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ല പ്രഗ്നൻസിയുടെ സാധ്യത വല്ല ഉണ്ടോ പ്രഗ്നൻസി സാധ്യത വല്ല ഉണ്ടോ രണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്ത്രീകൾക്കല്ലേ അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ രണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ഏറ്റവും അടുത്ത് പോയി അവയവങ്ങളെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വെജൈനൽ സ്കാൻ സോ കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ആവശ്യമില്ലാതെ ബേബി ഫുഡ്സ് കൊടുക്കാൻ അവര് ചെയ്യണ ആളുകളെയും കൂടെയുള്ളവരെയൊക്കെ സോ എപ്പോ ചോദിച്ചാലും പാല് ഇല്ല ബേബിക്ക് ബേബി ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറ്റാത്ത സി ഐ നമുക്ക് സോ ഒരു ബേബി ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിയോനൈറ്റ്സിന് ജനിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളായാലും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ആയാലും പീഡിയാട്രീഷ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കഴിവതും അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ജനിച്ച കുഞ്ഞിന് ഒത്തിരി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ ഉള്ള സാധ്യത ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിനെ വന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ വെളിയിൽ കലക്കുന്നതാണ് അത് എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു ബോട്ടിലാക്കുന്നു എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണിൽ കൊരു ഇപ്പം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ വേറെ കുറെ പാത്രങ്ങളും അതും അതിനെത്ര സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് എത്ര ചൂടാക്കി എടുക്കണോ എന്ന് എത്ര വൃത്തിയുണ്ട് അതുവഴിയൊക്കെ കുട്ടിക്ക് വയറിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ആ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ വ
അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിപ്പോ അമ്മ വേണമെങ്കിലും വേണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ശരിക്കും ഡെലിവറി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞു വെളിയിലോട്ട് വന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആക്ച്വലി നേഴ്സ് ഫീഡ് ചെയ്യണം പാസിവ് ഫീഡിംഗ് എന്ന് പറയും അമ്മ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കൊളസ്ട്രോം ഫീഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ മഞ്ഞപ്പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിലാണ് കുഞ്ഞിന് എല്ലാ അസുഖങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്നത് ആ മഞ്ഞപ്പല്ല സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്യും പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഈ അമ്മ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാലേ പാല് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആ ഒരു ആദ്യ ആദ്യമേ അതൊന്ന് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാതെ അതിനൊരു ചെറിയ മടി ആ ഒരു ഇതൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ പാല് ഉണ്ടാവുന്നത് കുറച്ച് കുറെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ സോ ആ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടിപ്പോൾ സോ അതൊരു ഡിഫിക്കൽറ്റി പിന്നെ ഞാൻ പെൺകുട്ടികളെയും കുറ്റം പറയില്ല ഒരു ഭാഗത്തു നോക്കുമ്പം അവർക്ക് ഈ പ്രസവം നടന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണം പിന്നെ അത് ആ അമ്മയാവാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആവാത്തതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം അതിൻ്റെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് ഈ അമ്മയാവാനൊക്കെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആരെയൊക്കെയോ കണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും കണ്ട് നമ്മൾ ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അതൊരു ഈസി ഗോയിങ് ആണ് സോ അത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർക്കും നമ്മൾ അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള നമുക്കും ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിന് വിശന്നിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ വീട്ടുകാരും വന്നിട്ട് പാലില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യണ്ട സോ നമ്മൾ കഴിവതും ഈ പൊടികൾ കൊടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുളികകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ പാല് കൂടാനായിട്ടുള്ള ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മയുടെയും കൂടി ഒരു പാർട്ട് വേണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ജോലിക്ക് പോണ അമ്മമാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് പോലും അതെന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം നമുക്കൊരു കോൾ കണക്ട് ചെയ്യാം ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ വെൽക്കം ടു ലൈഫ് ബീച്ച് ആരാണ് ഇത് അനു ആണ് ഓക്കേ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ ഞാൻ നയൻത് മന്ത് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് അതും കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരി വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ വന്നപ്പം ഡോക്ടർ മൾട്ടിവിറ്റാമിൻ ടാബ്ലറ്റ് ആയിരുന്നു തന്നിരുന്നത് അഡീഷണൽ ഇപ്പൊ അപ്പം ഇപ്പൊ യുപി ബാസ് ചെയ്യുമ്പോ ഗ്രീൻ കളറിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അത് വല്ലതും വാട്ടർ ബ്രേക്ക്സ് വല്ലതാണോ ഏത് യൂറിൻ ബാസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ആ യൂറിൻ യൂറിൻ ഗ്രീൻ കളറിലാ പോകുന്നത് ഗ്രീനോ അത് യെല്ലോയോ ഗ്രീനിഷ് കളർ നോക്കിയോ ശരിക്ക് യെല്ലോ കളർ ആണോ ഗ്രീൻ ആണോ ഗ്രീൻ ആണോ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണിക്കാമോ ഗ്രീൻ ആണോ യെല്ലോ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റമിൻ ഒക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പലതും കഴിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ സത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ അപ്പൊ മഞ്ഞ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ അല്ലാതെ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് കരുതേണ്ടി വരും സോ അത് ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ പിടിച്ചു വെച്ചോളൂ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കൊടുക്കാം നമ്മള് പീരിയഡ്സ് ടൈമിൽ വരുന്ന പെയിന് കുറച്ച് അധികം വരും പോലെ തോന്നും കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീരിയഡ് ടൈമിൽ ഒരു പെയിൻ വരുമല്ലോ അത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല കൂടുതലായിട്ട് വന്നാൽ അത് തന്നെയാണ് കോൺട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ഫീഡിംഗ് തിങ് ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് വുമൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്കൊരു അഡ്വൈസ് പറയാനുള്ളത് ദയവ് ചെയ്ത് ഫീഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറയണതിന് മുമ്പ് ഇത് ഒരു സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബേബി ഫുഡ്സ് ഇഷ്ടമായി ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്ടമായി ബേബി ഫുഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നല്ല എല്ലാം നല്ല അല്ലല്ലോ ബേബിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടെ ലീനും ആയിരിക്കും വെപ്പിക്കാനും കൂടെ അതിൽ എന്തൊക്കെ ആണെന്ന് ഞാൻ എല്ലാം കുറ്റം പറയണില്ല വെച്ചാൽ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് നമുക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മക്ക് ഒട്ടും അമ്മ മിൽക്ക് ഇല്
വരുത് മറ്റേത് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ആദ്യം മുതലേ ഈ ബേബി ഫുഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും വയറിന് അസുഖം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം മസ്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മസ്റ്റാണത് എല്ലാവർക്കും അത് ഇത് കൊടുക്കണവർ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയറിയാം കുറച്ചൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴും അതേപോലെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വെളിയിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഒട്ടനെ കുട്ടിക്ക് വയറിളക്കം വരും സോ ആ വയറിനകത്തുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ മോശമാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തിയേ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല സോ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിയിൽ നിന്നൊരു അതായത് എപ്പോഴും ആ ഒരു ഒരു വെള്ളം പോലും അത്ര കെയർഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ അമ്മയുടെ ആ പാലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പം എന്ത് കഴിച്ചാലും നമുക്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് ചേർത്ത് നിൽക്കാനുള്ള പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ശക്തി അമ്മയുടെ പാലിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അതെല്ലാം വന്നിട്ട് ഈ ബേബി ആ പൗഡറിൽ കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള സത്തുകൾ അതിൽ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അതേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു നിവൃത്തികേട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ജനിച്ച കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അമ്മ പിന്നെയും പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്യണം വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല നിപ്പിള് ചിലപ്പോൾ അകത്തോട്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെടാതെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നല്ല കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും സി എവ്രി തിങ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള സ്ഥാനം ആ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അമ്മ എന്നുള്ളൊരു സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ഈവൺ അതുപോലും നമുക്ക് ഇച്ചിരി ചില സമയത്ത് ചിലർക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഉറക്കഴിക്കേണ്ടി വരും സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കുഞ്ഞിനത് പിന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വരും ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സോ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വഴിയിൽ കൂടെ ആദ്യമേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ കോൾ കണക്ട് ചെയ്യാം ഹലോ 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 വെൽക്കം ടു ലൈഫ് ബീച്ച് ആരാണ് ഞാൻ ലക്ഷ്മിയാണ് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ 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 ഡോക്ടർജി ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഹലോ ഡോക്ടർജി ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് രണ്ടു മാസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ശരീരം ബ്ലീഡിംഗ് ആയി അങ്ങനെ ആശുപത്രി പോയായിരുന്നു ആശുപത്രി പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കിടത്തിട്ട് പിറ്റന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ കൊച്ചിന് ചെയ്തിട്ട് ശരീരം ബ്ലഡ് കിടപ്പുന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എവിടെ ബ്ലഡ് കിടക്കുന്ന കൊച്ചിന് ചുറ്റും എത്ര മാസമായി ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് വീണ്ടും സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയോ ആ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ അല്ല അത് ഇങ്ങനെ സൈസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ആ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ വറ്റി പോവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അത് നോക്കിക്കൊണ്ടാ മതി അത് ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഡോക്ടർ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ലേ ആ അപ്പൊ പേടിക്കണ്ട പിന്നെ ഇപ്പൊ ബ്ലീഡിങ് വരുന്ന നിന്നില്ലേ ഇല്ല അത് ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ ഇങ്ങനെ അഴുക്കായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടറോട് ഒന്നും കൂടി പോയി കാണിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ മരുന്നിന്റെ ഡോസ് കൂട്ടുകയോ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാലോ ശരി അപ്പൊ ആ ബ്ലീഡിങ് അകത്തുള്ളത് നിന്നിട്ട് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പതുക്കെ കുറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇനി അകത്തുള്ള ഈ ക്ലോട്ട് പോലെ കിടക്കും അത് പതുക്കെ ഒന്ന് തനിയെ അത് വറ്റിപ്പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ച ശരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ അതും കൂടി ഒന്ന് സ്കാനിൽ നോക്കിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാം ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റില്ല കേട്ടോ ചോദിക്കുക അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംശയം വെച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട ചില കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൊടുക്കും നന്നായിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് വരുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊരു പ്രശ്നം വരുന്ന വെച്ചാൽ ഈ മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് കഴിയുമല്ലോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പം ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയാലോ ജോലിക്ക് പോയി ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ പെൺകുട്
പോവാതങ്ങനെ ഇരിക്കാനും പറ്റില്ല സോ ഒരു ലീവ് ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് പോകണം സോ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഉള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് പറയാം ഈ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വരുന്ന സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ അതിപ്പം ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഇപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നർ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലോ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അത് നല്ല അടപ്പുള്ള പുതിയ ഒരു കണ്ടെയ്നർ വാങ്ങിക്കണം നമുക്ക് നല്ല ഇങ്ങനെ ചെറിയ അടപ്പുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ അളവ് അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ പെൺകുട്ടി ജോലിക്ക് പോകും മുമ്പ് ഈ അമ്മ അതിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് അതിനകത്താക്കി വെച്ചിട്ട് വെറുതെ പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ചീത്താവാതിരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ചീത്താവാതിരിക്കും ഈ കാര്യം ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയില്ല സോ അമ്മയ്ക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ അമ്മ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകും മുമ്പേ ഇതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പോയാൽ വീട്ടിൽ വേറെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ കാണുമല്ലോ അവർ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പോവാം ഒന്നി ഇതിനെ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിലോട്ട് തന്നെ നേരിട്ട് മാറ്റാം ഈ ഫീഡിങ് ബോട്ടിലോട്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ ആ പാല് നേരിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ആ ഇതിനെ സൂക്ഷിച്ച് അടപ്പിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് നാല് മണിക്കൂറിനകത്ത് കുടിക്കും മിക്കവാറും അടുത്ത ഫീഡും ഉണ്ടല്ലോ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിന് അമ്മയുടേത് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ ഇതിലായിട്ട് ഇത് ഈ ഫീഡിങ് ബോട്ടിലുകളിലാക്കി വച്ചിരുന്നാൽ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലും വെക്കാം ഒന്ന് പുറത്തും വെച്ചിരുന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറിലേക്ക് കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞിന് ഒരു മുപ്പത് എം എല്ലിനകത്തേ കുഞ്ഞ് കുടിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ജനിച്ച കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി മുപ്പത് എം എൽ ഒരു ഔൺസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും താഴെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊടുക്കാനുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ബോട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല പാൽ വരണം അമ്മയ്ക്ക് രണ്ട് ബോട്ടിലിൽ പകുതി കൂടുതലൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ അമ്മ വൈകിട്ട് വരണതിന് മുമ്പേ വരെ കൊടുക്കാനുള്ളത് അതിനകത്തുണ്ടാവും ആക്ച്വലി ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വരെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഒരു പക്ഷേ അമ്മ എവിടെയെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പോയാൽ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് വരെ കുഞ്ഞിന് ധാരാളമായിട്ട് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇത് പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് അത് പക്ഷേ നമ്മൾ അത്ര നീറ്റായിട്ട് അതിനെ ഒരു ബോട്ടിലോട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് അത്രയും നല്ലത് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്ന് ഒരു ബോട്ടിലോട്ട് മാറ്റുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫീഡിങ് ബോട്ടിലോട്ട് തന്നെ സാധാരണ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനെ അടച്ച് അതിനൊരു അടപ്പോട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം അമ്മയ്ക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു തെറ്റുമില്ല പിന്നെ അതിന് അതേ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് കുറച്ച് വെളിയിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പ് മാറിയിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുത്താൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതില് ആ സമയത്ത് ഒരു തോന്നലും പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ അത് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രാക്ഷൻ വരുന്നതാണോ ഇനി ഗർഭപാത്രം ചുരുങ്ങാൻ നോക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിപ്പം ടൈം അല്ലാത്തൊരു ടൈമിലാണെങ്കിൽ അതിനെ തടയണം സോ അത് ഡോക്ടർക്കേ പറ്റുള്ളൂ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം അതെന്താണെന്നുള്ളത് സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ അതായത് എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അവരുടെ ഹെൽപ്പ് കേട്ടോ അവരുടെ അഡ്വൈസും അല്ല എന്തായാലും ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഒരു അഡ്വൈസ് എടുക്കുക തന്നെ വേണം സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും തീരുമാനിക്കണ്ട ഇപ്പോ കാര്യം ഇത് നേരിട്ട് നോക്കി എക്സാം ചെയ്ത് അതായത് ആ ഒരു നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേ
Sarojini Hospital, Aksharavedi, Peta, Trivandrum. Dr. Sweety, Chairman, Managing Director and Chief Gynecologist. Advanced Keyhole Surgeries for all gynecology and infertility related problems. Infertility treatment for couple, painless, normal delivery. Laser treatment for skin problems. Combo gem. Post delivery guidance. Scientific cancer detection and protection. And systematic weight loss treatment. Punarjani Hospital. Gynecology, Infertility and Laparoscopic Center. Aksharavidi, Peta, Trivandrum 24. Phone 0471 2476 399 94460 45959. So friends, once again, welcome back to Life Beats. Up in the episode, we discuss the most important is post delivery problems. We have discussed breastfeeding. We have discussed how to how to like store breast milk and you know give other some such. Any other concerns? Any other concerns? No worries. No. This, this, we have discussed about complications. No worries. Some some other problems. That is main one of them. Thyel. This vagina. Delivery, normal delivery in the parim borum. I'll make a warm numka, tayelegano. Ale, a tarota, a cunina edicana stalata, a yoni bath, stitchigano. Upon a stitch, a shericum nalleridil, a heel either nalleridil, the onangi, or the corpella, the other prasna illa, the veran, anangil, valare sandosha. Illa non dangil other parkano, a lingil adene one that infection verana or la sade the ana, eight tum good. Karinam tare or la stitcha either wound the name. A chelepum scissor in the stitch in three infections in the Malacanilla. Satimarangana, Namal Vijarikan, Ere March and a carriage of wire lola the either under. Namka Abda one that is plastered dam. Kairi and Chadana and the Tamka are the Sanganima Mundusam Ganyamata, Pinna Windum Blast, Rayam, Pinna Matiamadi, clean it all the radian. Where? But she tar and Amada Nokum, other way and a motion bona, other way and a urine bona, either in the daily preserves a good decay, other way bleeding in book country. So, e moon the Kairingalum infection on Dakabat in the Sambongla. So, Mikavarum Kananda a correct. Vedana and our preserve Vedanella, and the neck artillum will be a Vedana psych another as stitch in the pain. A stitch of one that is stitch painum, a stitch of one don't down the tire or last stitch of one don't dagan the infection, other lone dagger. Infection are the arde and good tongue on the infection. E moon the sanga the other mother very and very another. A stitchy coat in the bandage on the damn it like I didn't know a stitchy coat a yana. This urine motion is not blood. This is a very good thing. This is a very good thing. This is a very good thing. So, this is a very good thing. So, we have to start the antibiotic. We have to clean the cleanliness. We have to clean the Celepum ending gilum uru a bleeding or chover I told Laverco, Ang an ending gilum uru cherry uru cherry uru carana muddy. Infection one there in a pinna, the pile, the tas, stitch, windum, parka, the bitboa, pinna, wind, stitchy, and uru adaka uru asaniamaya uru delivery carimbo, uru gutti and puik and away the negla subtip, conduct under any sit under sherry. Now we're call connect him. Hello. 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 Welcome to Life Beats, Arana. Hello. I am going to go to the hospital. Okay. Doctor, I am going to go to Hello. Hello. Hello, madam. I am going to go to the hospital. I am going to go to the hospital. I am going to go to the any kid and coachulakum or a song 
चोदा प्रश्न वाष अगेजीनिक वाषो ए प्रोपर आ समत यूस ब्लडिंग वेट पैड चेजीन चेज सो नाम कहना आ डॉक्टर एमीम तुम क्रीमो पउडर ए स्टिचान सो अब दैवे और रे मू प्रवश्यम करक्ट अब क्लीन सोल्यूशन तरह सो अब वृत्ति क्लीन आ क्रीम सोल्यूशन अम कृत्यम सो इन क्यों षुगर पे कुमार इंफेन वरा वाले साध्यु सो षुगर ना कंट्रोल वे प्रसव समय षुगर वरुद गर्भ समय सोलह इंफेन वे सो आदम स्टिचल इट स्टिचल अद्रसिंग डेली शरीर अदपेशन अदलिए वेदन सो अब वरता मैक्सीम एसपेलि आिसेरियन स्टिच अलग ऑपरेशन ऑपरेशन लेबर रूम ऑपरेशन ऑपरेशन कंप्लीटली फ्यूमिगेटेड ऑपरेशंस फ्यूमिगेटी सो अब अलर्जी अलर्जी कुमेंट आंटीबयोटिकोटिंग अलर्जी अलर्जी मेल वयरल स्टिच जस्ट लाइक एनी अदर स्टिच ऑपरेशन वैरल स्टिचर स्टिचर्फर स्टिच सो अदीलोल स्टिचलो साधारण अगर स्टिच डेलिवरी साधन 
അപ്പോൾ അവിടെ ഇടുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ മാലിന്യം ഉള്ള ഈ എക്സ്ക്രീറ്റേഴ്സ് അതായത് പുറത്തു പോകേണ്ട എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതുവഴി പോകുന്നത് കൊണ്ടും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ കഴിവതും വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക ക്ലീനിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നീറ്റ് നീറ്റാക്കുക വാഷുകൾ ഉപയോഗിക്കുക സോപ്പ് ഇട്ട് സോപ്പ് ഇസ് അനദർ വൺ ഗുഡ് തിങ് നല്ല മൈൽഡ് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി വാഷസ് ഒന്നെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ബോഡി വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കുക ക്ലീനായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക സോ ആ ഒരു കാര്യം പിന്നെ പാഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ക്രീമും അതൊക്കെ ഡോക്ടർ തന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക മരുന്ന് കഴിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുത്തു വിടും ഇതൊന്നും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും വന്ന് പഴുത്തു പോകാതിരിക്കുക സോ ഇതൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കാതെ അതൊക്കെ മോശമാണ് അത് കുഞ്ഞിനെ അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും ദ ഡോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെ ഇതെല്ലാം പഴുത്തു വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടി തന്നെ അല്ല ഇത്രയും വേദന അനുഭവിക്കാൻ പോണ് സോ അതൊരു വലിയ വേദന തന്നെയാണ് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് നോർമൽ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുമ്പോഴും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ വേദ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയും കോംപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒന്നാണ് ഈ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റിച്ച് പഴുക്കുന്നതും സ്റ്റിച്ച് വരുന്നതും സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ നോർമൽ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്കപ്പോൾ കോൾ കണക്ട് ചെയ്യാം ഹലോ 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 വെൽക്കം ടു ലൈഫ് ബീച്ച് ആരാണ് എൻ്റെ പ്രതി ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ മാഡം വൈഫിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഓ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ സിസ്റ്ററിഞ്ഞത് ആ ഭാഗത്ത് ഈ ബ്ലഡ് ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് പ്രോട്ടായാലും ഇങ്ങനെ തടിച്ച് 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 വരുന്നു അപ്പൊ ആശുപത്രി കണ്ട കാണിച്ചപ്പോ മാഡം പറഞ്ഞ ഒരു ഈ പാട പോലെ ചെറിയ ഇത് ഇത് കാണും അത് ചില ചിലർക്ക് ഇത് നൂറിൽ നാല് പേർക്ക് കാണും ചിലർക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ അതാണ് ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടാവുന്ന പ്ലീസ് ആവുമ്പോ ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാഡം ഓ അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻഡോമെറ്റോസ് എന്നുള്ള സംഭവമായിരിക്കും വേദനയും വരാറുണ്ടോ എന്താ വേദന വരാറുണ്ടോ ആ വേദന വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ പിരീസ് ആവുമ്പോ ഇങ്ങനെ വേദന ഇങ്ങനെ അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ബൾജായി ഇങ്ങനെ ഒരു മാതിരി ഇങ്ങനെ കട്ടിയായി കട്ടായി വരും മനസ്സിലായി അത് ഈ സ്കാർ എൻഡോമെറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണ് പീരീഡ് ടൈം അത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രോഗമാണ് അത് അത് വെച്ചാൽ പീരീഡ് ടൈമിൽ അവിടെയും ബ്ലഡ് ഫ്ലോട്ടായി വരും സോ അതിന് പക്ഷെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെസ്റ്റും <laughs> 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 എന്തുവാണ് ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണോ സ്കാൻ നോക്കണം പിന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് എന്താണ് ആക്ച്വലി എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് പേട്ട എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് അക്ഷരവേദി റോഡ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പേട്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം അക്ഷരവേദി റോഡിൽ പുനർജനീ ഹോസ്പിറ്റൽ പിന്നെ അടുത്ത കൺസേൺ എന്തൊക്കെയാണ് ദിസ് ഇസ് ഈ നോർമൽ നോർമൽ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡെലിവറി പറയുമ്പോഴും നോർമലിന്റെ കുറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോർമൽ ഡെലിവറിയിൽ ദി അനദർ തിങ് ഇസ് ഇതേപോലെ ഈ സ്റ്റിച്ചിന്റെ കാര്യമല്ല നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഈ നോർമൽ ഡെലിവറിയിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ട് അബ്നോർമലായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ നോർമലിൽ തന്നെ വാക്യൂം ഇട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ഡെലിവറി അതിനെ നമ്മൾ നോർമൽ ഡെലിവറി എന്ന് പറയാറില്ല വാക്യൂം ഡെലിവറി എന്ന് പറയും പക്ഷേ കുഞ്ഞ് വരുന്നത് താഴെക്കൂടെ തന്നെയാണ് വിജയന വഴിയാ വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ തല വന്നിട്ട് താഴെ വന്ന് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ താഴെ വരെ വരും പക്ഷെ ഇങ്ങ് എത്തില്ല താഴോട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ആ പുഷ് കെട്ടില്ല അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് അത്രത്തോളം പുഷ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് കുഞ്ഞുവിൻ്റെ തലയെ വെളിയിലോട്ട് വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല സോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ ഇഫക്റ്റ് ഇഫേർട്ടാണ് സോ വാക്യൂം എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ആ ഒരു കപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വെളിയിൽ
സോ അങ്ങനത്തെ ഡെലിവറി ഇത് ഇതല്ലാതെ കുറച്ച് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഫോസബ്സ് ഡെലിവറി എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സൈഡിലും കൂടി ഈ ഫോസബ്സ് എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ തല തിരിഞ്ഞു വരാത്തപ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ച് പതുക്കെ ഡെലിവർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജസിൽ പോലും ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം വെച്ചാൽ അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്രെയിനിന് ഒരുപാട് ഡാമേജസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഫോസബ്സ് ഡെലിവറീസേ ഇല്ല ഇപ്പം ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആ സാധനം കാണാൻ മാത്രമായിട്ട് മാത്രമേ ആ ഫോസബ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ ഗൈനക്കോളേജിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ആക്ച്വലി വാക്യൂം ഡെലിവറീസ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള വേറൊരു സംഭവം അതും നമ്മൾ ഈ വെജൈനൽ ഡെലിവറി ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് സോ ആ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള വെജൈനൽ ഡെലിവറീസ് അവിടെ സ്റ്റക്കായി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വാക്യൂം ഇട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടയറിനൊരു സംഭവം വരും നമ്മൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ തല എടുക്കുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതുവഴി തന്നെ വരുമെന്ന് വരയ്ക്കും പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ പ്രഷറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ആ നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം കുറച്ചും കൂടി അവിടെ അങ്ങ് ആ മസ്തിഷ്കവും ആ മാംസവും കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങ് ടെയർ ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവും കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങ് മുറിഞ്ഞങ്ങ് പോവും സോ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചും അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും വാക്യൂം ഡെലിവറീസ് എപ്പോഴും ചില സമയത്ത് കുഞ്ഞിന് പ്രോബ്ലം വരാതെ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് യൂഷ്വലി ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല മോസ്റ്റ്ലി ഇത് പ്രിഫർ അറ്റ് എനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലംസ് വന്നു പോയാൽ മാത്രമേ അത് പ്രിഫർ ചെയ്യാറുള്ളൂ കഴിവത് ഇപ്പം ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് നേരത്തെ അതിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റിസർവ് ചെയ്യാൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സേഫസ്റ്റ് കുഞ്ഞിന് അമ്മയ്ക്ക് ഇതിപ്പം ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ വാക്യൂം ഡെലിവറീസ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഒരു പക്ഷേ വേണ്ടി വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് കോൾ കണക്ട് ചെയ്യാം ഹലോ 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 കോൾ കട്ടായി പോയി തോന്നുന്നു ഓക്കെ സോ ഈ വാക്യൂം ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് വന്നിട്ട് നോർമലായിട്ട് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് വന്നത് സോ അത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് കുഞ്ഞിൻ്റെ തല വരുന്നില്ല ആ പ്രഷർ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ വരാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയതല്ല വലുതായ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ തലയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരാം അവിടെ ചെറിയ ക്ലോട്ട് വരാം കുഞ്ഞിന് വരാമെന്നുള്ളത് ദറ്റ് ഈസ് ആ വാക്യൂം ഇട്ട സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യാം പിന്നെ കഴിവതും ഒരു ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ ട്രെയിൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് ചെയ്യുന്നത് ഗൈനക്കോളസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുള്ളൂ സോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ മാക്സിമം നമ്മളത് ഇതില്ലാതെ വരയ്ക്കും പക്ഷേ പ്രിഫറബിളി വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് ആ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് അത് നേരത്തെ ഒന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ലാസ്റ്റ് സർക്കംസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ വരികയും ചെയ്തു വരുന്നു ഇല്ല എന്നുണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇതേ വെജൈനയിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചേക്കുമല്ലോ ആ ഒരു യോനി ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു ഇത്രയും മതി ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ തല വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും അത് അത്രയും ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ അതിനും അപ്പുറത്തായിട്ട് അതങ്ങ് കട്ടായി പോകും ഈ ഫോഴ്സിൽ വലിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയും രക്ഷിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ വിചാരിക്കുള്ളൂ ടയർ ടയർ വരാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം പിന്നെ അതിന് കൂടുതൽ സ്റ്റിച്ചസ് വേണ്ടി വരും അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റിച്ചസ് വേണ്ടി വരും സ്റ്റിച്ചസ് കൂടുതൽ ഇടേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് മസിൽസ് മസ്തിഷ്ക ആ ഒരു കുറച്ച് ഐ മീൻസ് ഈ പേശികൾ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഡാമേജ്ഡ് ആവാറുണ്ട് സോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കുറേ ദിവസം പിടിക്കും ആ ഒരു സംഭവം ഹീൽ ചെയ്ത് വരാനൊക്കെ സോ വാക്യൂം ഡെലിവറീസിൽ അമ്മയ്ക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അതിന് ശേഷമുള്ള ഈ പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെയുള്ളത് ചില സമയത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ട് വാക്യൂം ഡെലിവറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പിടിച്ച് വലിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന താഴെ നിന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ച് ചെയ്യുന്ന
അത് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നത് പേശികളെ മാത്രമല്ല ബ്ലാഡറിൻ്റെ പേശികളെയും കൂടി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു യൂറിനറി കൺട്രോള് നഷ്ടപ്പെടും നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് പെട്ടവർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കതിന് സ്ട്രെസ് യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ആയിട്ട് അത് വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് നേരം തല വന്നിരിക്കുക അതിനെ പ്രഷറിൽ വലിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ മിക്കവാറും പല സ്ത്രീകൾക്കും ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വരുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ചിരിക്കുമ്പം ചുമയ്ക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മുമ്പോഴൊക്കെ അറിയാതെ യൂറിൻ പോവും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ശരിക്കും ആ ബ്ലാഡറിൻ്റെ പേശികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലിരിക്കുക ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ അതായത് ആ യോനി ഭാഗത്തിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഡാമേജ് ആവുകയാണ് ഈ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ഈ അതും താഴെയുള്ള മറ്റേ മലദ്വാരം ഇതെല്ലാം ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് സോ അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഈ ഒരു കൺട്ര ആ സ്ഥലം തന്നെ അവിടുത്തെ മസിൽസ് തന്നെ അവിടുത്തെ പേശികൾ തന്നെ ബ്ലാഡറിൻ്റെ പേശികളുടെ ഡാമേജ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പോകുമ്പോൾ സോ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ നല്ല ടൈറ്റ് കൺട്രോളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുമച്ചാലും പ്രഷർ വയറിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുന്ന രീതിയിൽ ചുമച്ചാലും തുമ്മിയാലും ചിരിച്ചാലും നല്ല ഉറച്ച് ചിരിച്ചാലും ഒക്കെ നമ്മളുടെ ബ്ലാഡർ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കും മൂത്രം നിറഞ്ഞിരുന്നാലും വെളിയിൽ പോവില്ല പക്ഷേ അത് ഡാമേജ്ഡ് ആയി ഒരു ഡെലിവറിയില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ താഴെ കൂടെ നല്ല വലിക്കുന്ന ഡെലിവറിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയി അത് ഡാമേജ്ഡ് ആയെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിരിക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ യൂറിൻ പോവും കുറച്ച് യൂറിൻ കെട്ടിക്കിടന്നാലും അത് പോവും അതിന് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചിലർക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ബ്ലാഡർ വന്നിട്ട് കൺട്രോൾ തന്നെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അതായത് ഒഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ സാധാരണ ഒരു ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകാം ബിക്കോസ് ഓഫ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡെലിവറി സോ ഒരു ഡെലിവറിയുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം സോ അതും ഒക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ സോ അത് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ആകാതെ നോക്കാൻ നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സിലുള്ളവർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ യൂറിൻ കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നില്ല അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിക്കണം എന്ന് തോന്നണം പക്ഷേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ഒഴിക്കണം എന്ന് തോന്നി വൺ ഓർ ടു മിനിറ്റ്സിനകത്ത് ഓടിപ്പോയി ഒഴിച്ചേക്കണം ചിലർക്ക് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് വന്നിട്ട് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ചിലപ്പം കുറേ നേരം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് പോയി ഒഴിച്ചാൽ മതി സോ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് സോ ഈ യൂഷ്വലി ഈ എനിക്ക് തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ യൂറിൻ പോകുന്നുണ്ട് സ്ട്രെസ് യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പക്കാർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനും തേർട്ടി ഫൈവിനും ഇടയ്ക്കുള്ളവർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡെലിവറി ഉണ്ടായ ആളാണോ അതല്ലാതെ ചുമ്മാ സാധാരണ അങ്ങനെ വളരെ സേഫായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ബ്ലാഡർ അതായത് മൂത്രസഞ്ചിയുടെ മസിൽസും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഡാമേജ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു സംഭവമേ അല്ല സോ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡെലിവറി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു വാക്യൂം ആയിരുന്നു അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുഞ്ഞിൻ്റെ തല വരാൻ സമയമെടുത്തു സോ ആ കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊരു എസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോഴേ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിന് ഇത് വരുള്ളൂ അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷം ഇറ്റ്സ് നോർമൽ ആ ഒരു കൺട്രോൾ അറിയാതെ തന്നെ പോകും എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോർമൽ പിന്നെ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നോർമൽ ഡെലിവറി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന വെജേന വഴി വരുന്ന ഡെലിവറിക്ക് ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതല്ലാതെ ഒരു വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയാൻ മടിക്കുന്ന അതും കൂടി പറഞ്ഞ് നിർത്താം ഈ എല്ലാവരും പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷുവൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഈ വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡെലിവറീസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തല വരാൻ ബുദ്
ഹസ്ബൻഡ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവരും ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ടൈറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദി വെജൈന സോ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വെളിയിൽ പറയാൻ മടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂത്ത് ഇത് വന്നിട്ട് നിത്യേന എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പല സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് സോ ഇങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്കും ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല സോ ഈ ലൂസ് വെജൈന ഉണ്ടാവുന്നത് ഗേപ്പിംഗ് വെജൈന നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ തല കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇത് വരാൻ പ്രയാസപ്പെട്ട് വരുന്ന ഡെലിവറി ഉള്ള ഉള്ളവർക്ക് വരുന്ന വേറൊരു വലിയ ലോങ് ടേം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രയാസം ഡെലിവറിക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലമും കൂടിയാണ് സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറി അബ് നോർമൽ ഡെലിവറി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാ ഡെലിവറിയിലും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺകോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാം നോ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ സോ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അപ്പം അതിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം സാധാരണ മനുഷ്യരിലും എത്തിക്കുക അതൊരു ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ഡെലിവറിക്ക് പോകണം ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെജൈന വഴി നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ആ കുട്ടിക്കോ ആ അമ്മയ്ക്കോ അതല്ലോ ഒരു സ്ത്രീക്കോ നമ്മൾ ലോങ് ടൈം എന്ത് ഗുണം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഡെലിവറി ഇതെല്ലാം സംസാരിക്കാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ ഇത് നാടാകെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരു സംഭവം വന്നിരിക്കുന്നത് സിസേറിയൻ ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രികൾ പാടില്ല സിസേറിയൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ ഇന്നാർക്ക് ചെയ്യാവൂ ഇത് ഡോക്ടറുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആ സമയത്ത് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ത്രീ പിന്നെ അനുഭവിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെയൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കും ഇതേ ചെയ്യാവൂ വെജൈനൽ ഡെലിവറിയെ ചെയ്യാവൂ അപ്പം അതിനുള്ള അത് പറയണവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഒരാൾക്കും അപകടം വരാതെ വളരെ അധികം കാലങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ദോഷം വരുത്താതിരിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഡെലിവറിയാണ് നോർമൽ ഡെലിവറി അല്ലാതെ ഏത് റൂട്ടിൽ കൂടെ ആ ഡെലിവറി വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ആൾക്കൊരു ദോഷം വരുന്നില്ല ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ദോഷം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് നോർമൽ ഡെലിവറി സോ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് അവരുടെ ജോലി ഇന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാനറിയാം അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നോർമൽ ആവുന്നത് സോ എല്ലാവർക്കും പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ നന്മയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക സോ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും നിങ്ങളുടെ ഡെലിവറിയെക്കുറിച്ചോ പേദനയെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ഡോക്ടർ വിൽ ഓൾവേസ് ദർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സിട്രീഷ്യൻസ് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് തുറന്നു പറയാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ അവകാശമുണ്ട് സി ദിസ് ഈസ് മൈ റൈറ്റ് എനിക്ക് ഇന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെലിവറി മതി പെയിൻ ഇല്ലാത്ത ഡെലിവറി വേണം എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് സ്വന്തം അവകാശങ്ങളെയും അതുപോലെ കടമകളെയും സോ നോ യുവർ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഫോർ യുവർ റൈറ്റ്സ് സോ എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും എല്ലാവരും പ്ലീസ് എംപവർ യുവർ സെൽഫ് ടു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് താങ്ക് യു ഇപ്പം ലൈഫ് ബീച്ചിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദെൻ ബബായ് പുനർജനി ഹോസ്പിറ്റൽ അക്ഷര വീതി പേറ്റ ട്രി വാൻഡ്രൻ ഡോക്ടർ സ്വീറ്റി ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡിറക്ടർ ആൻഡ് ചീഫ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ് കീ ഹോൾഡ് സർജറീസ് ഫോർ ഓൾ ഗൈനക്കോളജി ആൻഡ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ കപ്പൽ പെയിൻലെസ് നോർമൽ ഡെലിവറി ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് കോംബോ ജെം പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി ഗൈഡൻസ് scientific cancer detection and protection and systematic weight loss treatment punarjani hospital gynecology infertility and laparoscopic center akshara vidhi peta trivandrum 24